இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் எயித் மேக்ஸ் தேர்ம் த்ரீ எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன்ல செவன்த் சம் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம சிக்ஸ்த் சம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் எப்படி போடுறது அப்படின்றத நீங்கள் சிக்ஸ்த் சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் செவன்த் சம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம செவன்த் சம் போகலாம் செவன்த் சம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் பி கேன் டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெல் டேஸ் ஒயில் பி அண்ட் சி கேன் டூ இட் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வேரஸ் ஏ அண்ட் சி கேன் டூ இட் இன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஹவு லாங் உட் ஈச் டேக் டு டூ த சேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஈச்னா ஒன்று ஒன்றும் ஏ தனியாக பி தனியாக அண்ட் சி தனியாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க இப்போ இங்கே வந்து டேஸ் நம்மளுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஒன் டேவோட ஒர்க்கை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பியோடைய பீஸ் ஒன் டே ஒர்க்கு ஸோ ஒன் டே ஒர்க் அப்படின்னா நான் ரெசி ப்ரோக்கில் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன் போன சம்லையே ஸோ எப்பவுமே டைம் அண்ட் ஒர்க் வந்துச்சுன்னா நம்ம ரெசி ப்ரோக்கில் தான் அந்த சம்மை நம்ம மாற்றி போடணும் கடைசியாக ஆன்சரை வந்து நம்ம அதே மாதிரி ரெசி ப்ரோக்கில் மாற்றி எழுதிடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பி அண்ட் சியுடைய ஒன் டே ஒர்க் என்னதுன்னா ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் சரியா ஸோ இது அப்படி எழுதிக்கோங்க ஒன் டே ஒர்க்குங்கிறது ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏ அண்ட் சியோடது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏ அண்ட் சினா அதனுடைய ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு சொல்லி நம்ம எழுதியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ அலோன் கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி பி கண்டுபிடிக்கணும் சி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே கண்டுபிடிச்ச ஆன்சராக ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்து எழுதணும் கடைசியாக அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போது ஏ பிசி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக எழுதிக்கலாமா அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி வந்து நம்மளுக்கு டுவெல்னு எழுதியாச்சு ஒன் பை டுவெல் பி ப்ளஸ் சி வந்து ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ஏ ப்ளஸ் சி வந்து நம்மளுக்கு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் இது டூ இது வந்து த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டூ அண்ட் த்ரீயில் வந்து இது ரெண்டுத்தில் வந்து நான் சியை வந்து கேன்சல் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சியை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு நம்ம ஆர்டர் எழுதிட்டோம் ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் நம்ம சிம்பிளை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ தான் கேன்சல் ஆகும் ஏன்னா ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இதில் நம்ம சிம்பிளை சேஞ்ச் பண்ணால் ப்ளஸ் சி மைனஸ் சி வந்துருச்சு இது கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ பி மைனஸ் ஏன்னு இருக்கு ஸோ அதை எழுதிக்கங்க ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் கீழே எல்சியம் எடுக்கணும் ஸோ எல்சியம் எடுக்கணும்னா ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டிக்கு எல்சியம் எடுத்தோம்னா ஃபைவ் டேபிளில் த்ரீ ஃபோர்னு கிடைக்கும் திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேபிள் ஒன் டைம்ஸ் ஃபோர் வரும் ஸோ ஃபோர் டேபிள் வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டின் ஃபோர் சார் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டேபிள் சிக்ஸ்டி எத்தனை டைம்ஸ் வரும் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்போ அதே ஃபோரால் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர்னு வரும் டுவெண்ட்டி டேபிள் சிக்ஸ்டி வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வரும் அப்போ த்ரீ ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ்டின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து கிடச்சிருக்கு இது வந்து பி மைனஸ் ஏடைய வேல்யூ பி மைனஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஸோ அனதர் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இதை ஈக்குவேஷன் ஃபோர்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஈக்குவேஷன் ஒன்னோடது தெரியும் இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாமா ஸோ ஏ ஃப்ரெண்ட்ல வர மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஏக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் ஏ பிளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் நான் இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் ஸோ அப்போ மை ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் நம்ம இதை தான் எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெல் முன்னாடி பார்த்தது சரியா ஸோ இப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன கேன்சல் பண்ண போகிறோம்னா ஏவை கேன்சல் பண்ணால் பியோட வேல்யூ மட்டும் தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் ஏவை கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் ஃபோர் ஸோ ரெண்டே எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெல் ஸோ ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்த்
ஓகே ஏன்னா இந்த பி வந்து டூ வந்து நம்ம இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் ஸோ பியோட வேல்யூ ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன் த ஒன் பை டுவெண்ட்டியை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் பி இன் ஒன் ஸோ அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இருக்க இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை டுவெண்ட்டியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெல் ஸோ இப்போ ஏவை மட்டும் வச்சுட்டு ஒன் பை டுவெல் மைனஸ் இந்த ஒன் பை டுவெண்ட்டியை நம்ம இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ டுவெல் டுவெண்ட்டிக்கு நம்ம எல்சியும் போடணும் ஸோ போடலாமா டுவெல்லுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் போடணும் இப்போது டூ டேபிளில் போட்டோம்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் டென் டைம்ஸ் கிடைக்கும் திரும்ப டூ டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் கிடைக்கும் திரும்ப த்ரீ டேபிள் ஒன் டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிடும் அப்போ டூ டூ ஜா ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஜா டுவெல் டுவெல் ஃபைவ் ஜார் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் கிடைச்சிருக்கு இப்போ சிக்ஸ்டீன் நம்ம எழுதியாச்சு ஸோ டுவெல் டேபிளில் சிக்ஸ்டி வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் மேலே ஃபைவ் ஆர் நம்ம பிளே பண்ணும்போது ஒன் ஃபைவ் ஜார் ஃபைவ் டுவெண்ட்டியில் வந்து சிக்ஸ்டி டுவெண்ட்டி டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் வரும் மேலே த்ரீ ஆரம்பிப்பி பண்ணும்போது த்ரீ ஸோ ஃபைவ்ல த்ரீ போச்சு அப்படின்னா டூ பை சிக்ஸ்டி ஸோ கேன்சல் பண்ணும்போது ஒன் தேர்ட்டின் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ ஏவோட வேல்யூ ஒன் பை தேர்ட்டி ஓகே ஸோ ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு பி கண்டுபிடிச்சாச்சு சி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சி இருக்க ஃபார்ம்லாம் இல்லையாச்சும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஈக்குவேஷன் இருக்கா ஸோ இதில் நம்ம இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இல்லை செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பிஏ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு சீ தெரிஞ்சிடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சீ தெரிஞ்சிடும் இதை வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஏ ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் C is equal to 1 by 20 in சொல்லி இருக்கு ஸோ இது வந்து என்னது ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிடியூட் ஏ இன் ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஸோ ஸ்பேஸ் இல்லாதனால நான் இங்கே போடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ என்னது நம்மளுக்கு ஒன் பை தேர்ட்டி ஸோ அப்போ சிஏ மட்டும் வச்சுட்டு ஏ வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் பை தேர்ட்டின்னு வந்துடுமா ஸோ இதை டேரெக்டாக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது டுவெண்ட்டிக்கும் தேர்ட்டிக்கும் நம்ம இப்போ எல்சியம் எடுக்கணும் ஸோ எங்கே எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் நான் போடுறேன் டுவெண்ட்டிக்கும் தேர்ட்டிக்கும் எல்சியம் எடுத்தால் டென் டேபிளில் டூ த்ரீன்னு வரும் திரும்ப டூ டேபிளில் ஒன் டைம்ஸ் த்ரீ அப்படியே வரும் த்ரீ டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வரும் இங்கே டென் டூ சார் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ சார் வந்து சிக்ஸ்டி ஸோ இதுதான் எல்சியம் வேல்யூ ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த சிக்ஸ்டியை தான் நம்ம கீழே எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ கீழே நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே வரும் டூ டேபிளில் டுவெண்ட்டி டேபிளில் சிக்ஸ்டி வந்து த்ரீ டைம்ஸ் தேர்ட்டி டேபிளில் வந்து டூ டைம்ஸ் வரும் அப்போது த்ரீயில் டூ போனால் ஒன் பை சிக்ஸ்டின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது சியோடைய வேல்யூ ஓகேவா இப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டி இந்த சமில் இதை நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏ ஏ பி அண்ட் சி வந்து நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம ஏவோடது என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை தேர்ட்டி பியோடது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டி சியோடது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ்டின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி எழுதணும் ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ அலோன் கேன் டூ அ ஒர்க் இன் ஏ அலோன் ஷார்ட்டாக எழுதுறேன் ஏ அலோன் வந்து இதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி எழுதணும் அப்போ தேர்ட்டி டேஸ் ஓகே பி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டேஸ் சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி அலோன் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஸோ இதுதான் இந்த சம்ஸுடைய ஆன்சர் ஓகே இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம்ல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம எங்களுடைய சேனலில் சப்